വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നു വിശ്വാസമുണ്ടോ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം തുടർന്ന് കർണാടക ഒന്നരയ്ക്ക് മുമ്പ് ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കണമെന്ന ഗവർണറുടെ അന്ത്യശ്വാസനം നിലനിൽക്കെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കോൺഗ്രസ് വിപ്പ് സംബന്ധിച്ച വിധിയിൽ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യം വിവരങ്ങളുമായി അബ്ദുൾ റഷീദ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ചേരുന്നു റഷീദ് എന്തായാലും പതിനാല് മാസമായി തുടർന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ എന്താണ് ലഭ്യമാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ രഞ്ജിനി ഇന്നലെ രാത്രി വളരെ വൈകി ഗവർണർ ഒരു മൂന്ന് പേജുള്ള ഒരു കത്താണ് മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമിക്ക് നൽകിയത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിന് മുമ്പ് സഭയിൽ സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കണമെന്നാണ് കത്തിലെ ആവശ്യം പതിനഞ്ച് എം എൽ എ മാർ രാജിവെച്ചതായി തന്നെ കണ്ടറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ രണ്ട് മന്ത്രിമാരും രാജിവെച്ച് ഇനി മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ച് ഇനി പിന്തുണ ബി ജെ പിക്കാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ താങ്കളുടെ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമായതായി പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ എനിക്ക് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിന് മുമ്പ് സഭയിൽ തെളിയിക്കണമെന്നാണ് മൂന്ന് പേജുള്ള കത്തിലൂടെ ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കത്തിൻ്റെ പകർപ്പ് സ്പീക്കർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഗവർണറുടെ ഈ അധികാരത്തെ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഗവർണറുടെ ഒരു അന്ത്യശാസനം തന്നെയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കരുതാം കാരണം ഇന്നലെ തന്നെ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന് ഗവർണറുടെ ദൂതൻ ഒരു സന്ദേശം മുഖേന കത്തു മുഖേന സ്പീക്കറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഗവർണറുടെ നിർദ്ദേശം സ്പീക്കർ രാമയ്യ രമേശ് കുമാർ തള്ളി സ്പീക്കർ ഗവർണറുടെ കത്ത് ലഭിച്ച് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ സഭ നിർത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് സഭയുടെ നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്പീക്കർ പ്രതികരിച്ചത് ഇതിനെ തുടർന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഗവർണർ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഗവർണർ നടത്തുന്നത് അധികാര ദുർവിനിയോഗമാണെന്ന ആരോപണം കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിന് ഉദാഹരണമായി അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഇതേ ഗവർണർ ബി എസ് സി യെദ്യൂരപ്പയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയിൽ കർണാടകയിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായപ്പോൾ ബി എസ് സി യെദ്യൂരപ്പയ്ക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ സമയം ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ അനുവദിച്ച അതേ ഗവർണറാണ് ഇപ്പോൾ അര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് മുമ്പായി ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഗവർണറുടെ അന്ത്യശാസനമാണ് ഇത് എന്നതിൽ സംശയമില്ല എന്നാൽ ഈ അന്ത്യശാസനം കോൺഗ്രസും ജെ ഡി എസും പാലിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗവർണറുടെ നിർദ്ദേശം തള്ളിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായി ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ തീരുമാനമുണ്ടാവുക അങ്ങനെ വന്നാൽ കൂടുതൽ നാടകീയമായ രംഗങ്ങൾക്കായിരിക്കും കർണാടക സഭ ഇന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണല്ലോ കോൺഗ്രസ് വിപ്പ് സംബന്ധിച്ച വിധിയിൽ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്ന ആവശ്യവും ഒക്കെയുമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി എങ്ങനെയാണ് രഞ്ജിനി ഇരുപക്ഷവും ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഗവർണറുടേത് അധികാര ദുർവിനിയോഗമാണെന്നും സഭയുടെ പരമാധികാരി സ്പീക്കറാണെന്നും സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമയക്രമം തീരുമാനിക്കാൻ അടക്കമുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം സ്പീക്കർക്കാണ് എന്നത് വ്യക്തമാണ് മുൻപ് നിരവധി വിധികളിൽ സുപ്രീംകോടതി തന്നെ ഇത് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ കർണാടക കേസിൽ വാദം കേൾക്കുമ്പോഴും സുപ്രീംകോടതി ഇക്കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു സ്പീക്കറുടെ അധികാര പരിധിയിലേക്ക് കടന്നുകയറാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിനാൽ വിമത എം എൽ എമാരുടെ രാജികാര്യത്തിലും അയോഗ്യതാ കാര്യത്തിലും സ്പീക്കർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം സ്പീക്കർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പിഴവുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം പിന്നീട് ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കാമെന്നാണ് സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ബെഞ്ച് ഇനി ഞാൻ വിധിച്ചത് ഈ സുപ്രീംകോടതി തന്നെ സ്പീക്കറുടെ അധികാരത്തിലേക്ക് കടന്നുകയറുന്നതിന് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പല കേസുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്പീക്കറുടെ അധികാരത്തിലേക്ക് കടന്നുകയറുകയും അന്ന് തന്നെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ഗവർണറുടെ നടപടി ചട്ടലംഘനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോൺഗ്രസ് സുപ്രീംകോടതിയിലെത്തിയേക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ സുപ്രീംകോടതിയുടെ നേരത്തെയുള്ള വിധിയിൽ പതിനഞ്ച് എം എൽ എ മാർ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിർബന്ധമല്ല എന്ന സുപ്രീംകോടതിയുടെ മിനിഞ്ഞാന്നത്തെ വിധിയിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത ആവശ്യമാണെന്ന വാദവും കോൺഗ്രസ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഉന്നയിക്കും കാരണം ഈ എം എൽ എ മാർ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാർട്ടി നൽകുന്ന വിപ്പ് അവർക്ക് ബാധകമാണോ വിപ്പ് ലംഘിച്ചാൽ അവരെ അയോഗ്യരാക്കാമോ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ
രഞ്ജിനി ഇന്ന് ഗവർണറുടെ അന്ത്യശാസനം തള്ളിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് സർക്കാർ അവിടെ നിലനിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഈ മത്സ ഈ നീട്ടിവെക്കലുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് സർക്കാർ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അവിടെ കുറവാണെന്ന് കാണാം അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് അംഗങ്ങളാണ് കർണാടക നിയമസഭയിലുള്ളത് ഇരുപത് എം എൽ എ മാർ ഇന്നലെ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നു പതിനഞ്ച് വിമാനടക്കം ഇന്നും ആ ഇരുപത് പേർ വിട്ടു നിൽക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലംഗ നിയമസഭയിൽ ഇരുപത് പേർ വിട്ടു നിന്നാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാല് അംഗങ്ങളാണ് സഭയിലുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റിനാല് അംഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടത് നൂറ്റി മൂന്ന് പേരാണ് എന്നാൽ ഭരണപക്ഷത്ത് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അംഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അറുപത്തിനാലും ജനതാദൾ സെക്യുലറിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാലും ഒരു നോമിനേറ്റഡ് അംഗവും ഉൾപ്പെടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അംഗങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നൂറ്റി മൂന്ന് പേരുടെ ആവശ്യമാണ് അതേസമയം ബി ജെ പിക്ക് നൂറ്റി അഞ്ച് അംഗങ്ങളുണ്ട് ആ നൂറ്റി അഞ്ച് അംഗങ്ങളും ഒരുമിച്ച് തന്നെ സഭയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ രണ്ട് സ്വതന്ത്രർ കൂടി ബി ജെ പിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഏഴ് അംഗങ്ങൾ ബി ജെ പിക്കുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അംഗങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് ഒരു വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നാൽ സർക്കാർ വീഴും എന്നത് ഉറപ്പാണ് എന്നാൽ ഇത് നീട്ടിക്കൊണ്ട് ഇത് കോൺഗ്രസിനും അറിയാം ജനതാദളിനും അറിയാം എന്നാൽ ഇത് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിൻ്റെ സാഹചര്യം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനാധിപത്യ സർക്കാരിനെ ബി ജെ പി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തന്നെ അറിവോടുകൂടി അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശം രാജ്യം മുഴുവൻ എത്തിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ നേതാക്കൾ നൽകിയ പ്രതികരണങ്ങൾ അതാണ് വെളിവാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഗവർണറുടെ അന്ത്യശാസനത്തോടെ എതിരിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള ശ്രമം കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇന്ന് ഉണ്ടായേക്കാം സഭയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ അനുശോചത്വം തുടർന്ന കർണാടക ഒന്നരയ്ക്ക് മുമ്പ് ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കണമെന്ന ഗവർണറുടെ അന്ത്യശാസനം നിലനിൽക്കെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കോൺഗ്രസ് വിപ്പ് സംബന്ധിച്ച വിധിയിൽ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്ന്